আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমাদের প্রায় সবারই ফটোগ্রাফির প্রতি খানিকটা দুর্বলতা এটাই স্বাভাবিক হরেক রকম সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং আর ফটো আপলোডের এত প্ল্যাটফর্ম থাকায় সবাই এখন ভালো ছবি কাঙাল আর ভালো ছবির জন্য ডিএসএলআর ক্যামেরা অন্যতম একটি মাধ্যম আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন হয়তো চিন্তা করছেন ডিএসএলআর কিনবেন কিন্তু বাজারে এত বেশি অপশন থাকায় ঠিক ধরতে পারছেন না কি করা উচিত হ্যাঁ আপনাদের এই সাহায্যের জন্য আমি আজকে একটি দশ মিনিট ধৈর্যের ভিডিও বেরোচ্ছি নিচে অল্প কয়েকটি এন্ট্রি লেভেল ডিএসএলআর দাম সহ বর্ণনা দেওয়া হলো আশা করি ভালো লাগে তার আগে কিছু কথা বলে নেই প্রথমে আসি মেগা পিক্সেল ক্যামেরার মেগা পিক্সেল সব না অর্থাৎ যত বেশি মেগা পিক্সেল তত ভালো ক্যামেরা এটি পুরোপুরি ঠিক না আমরা যে ফটোগ্রাফি করি তাতে বারো মেগা পিক্সেলই যথেষ্ট নিচে চারটি খেয়াল করুন এখানে আট মেগা পিক্সেল দেখাচ্ছে নয় ইঞ্চ বাই সাত ইঞ্চ একটি ছবির দৈর্ঘ্য আমি একটি ছবির এক্সাম্পল দিচ্ছি এটি আমার ক্যামেরায় তোলা আট মেগা মেগা পিক্সেল ছয় মেগা পিক্সেল আট মেগা পিক্সেল এই রেঞ্জের তারপর আপনার ক্যামেরা কেনার আগে যে ব্যাপারগুলি খেয়াল রাখতে হবে সেন্সরের আকার এবং কোন সেন্সর ব্যবহার করছেন সেন্সর সাধারণত দুই প্রকার হচ্ছে ফুল ফ্রেম ক্রপড ফুল ফ্রেম সেন্সর খুব কম ক্যামেরায় ব্যবহার করে থাকে সাধারণত খুব দামি যে ক্যামেরাগুলো আছে যেমন ক্যানন ফাইভ ডি নিকন ডি যার দাম প্রায় দেড় লাখ থেকে তিন লাখের মধ্যে আমরা সাধারণত এইটা নিয়ে ডিসকাস করবো না আমরা ক্রপ সেন্সর ক্যামেরা নিয়ে ডিসকাস করবো ক্রপ সেন্সর নিচে যে এই যে চিত্রগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো বিভিন্ন সেন্সরের আকার আপনার ফুল ফ্রেমের সাথে তুলনা করা হয়েছে আর সত্যি কথা বলতে নিচে যে ছবিটি খেয়াল করুন সেন্সর যত বড় ছবি কোয়ালিটি তত ভালো এটা সেন্সর যত বড় তত বেশি পরিমাণ ডট কিংবা লাইট ক্যামেরার ভিতরে ঢুকছে এবং ছবিতে রূপান্তরিত হচ্ছে আর এই জন্য আপনি অনেক ভালো মানের মোবাইল ফোনেও দেখতে পারবেন যে ছবিটি তত ভালো আসে না এর কারণ হচ্ছে এই সেন্সরের আকার তারপর দুই নাম্বার আপনার যে জিনিসটি খেয়াল রাখতে হবে আপনার ক্যামেরাতে লাইট ভিউ ডিসপ্লে আসবে না ক্যামেরাতে যদি লাইট ভিউ ডিসপ্লে থাকে তাহলে আপনার ছবি তোলার সময় আপনি ইচ্ছে করে দেখতে পারবেন অথবা অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের ক্যামেরায় টাচ ডিসপ্লে থাকে যেমন কেন সেভেন হান্ড্রেড ডি নিকন কিছু ক্যামেরা আছে টাচ করে ডিসপ্লের বিভিন্ন সেটিংস চেঞ্জ করতে পারবেন এটি অনেক ইজি এবং বিগিনার্সদের জন্য এটি অনেক ভালো তারপর ফোকাল পয়েন্ট শাটার স্পিড ফ্রেমের আকার ইমেজ স্টেবিলাইজার অটো ফোকাস এই জিনিসগুলোর উপর খেয়াল রাখতে হবে ক্যামেরা কেনার সময় চার নাম্বার যে পয়েন্টে খেয়াল রাখতে হবে ক্যামেরার ভিডিও কোয়ালিটি কেমন অর্থাৎ আমরা ছবি তোলার জন্য শুধু ক্যামেরা কিনবো না আমাদের ভিডিও করতে হতে পারে এবং আমরা করব আর এই জন্য আমরা অনেকে আবার ভিডিও করার জন্যই শুধু ক্যামেরাটা কিনতে পারি এর জন্য যে জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে ফ্রেম কত ফ্রেম পার সেকেন্ড কি কি মোড়ে ভিডিও করা যেতে পারে এর লেংথ কিংবা কতক্ষণ সময় যাবত ম্যাক্সিমাম ভিডিও করা যেতে পারে সাউন্ড রেকর্ডিংটা কেমন হয় এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হতে পারে তারপর আইসু সেন্সিভিটি অনেক ক্যামেরা আছে যার আইসু চৌষট্টি হাজার চৌষট্টিশো তারপর এক লাখ আঠাশ হাজার এই রকম একটা রেঞ্জ থাকে এই রেঞ্জের ভিতর ডিএসএলআর গুলো ইয়েটা থাকে এবার আসে ক্যামেরার নাম করুন আমরা যে ক্যামেরা বিশেষত ডিএসএলআর ক্যামেরাতে যে ইউএস ডি এই ইয়েগুলো ব্যবহার করি সিম্বলগুলো ব্যবহার করি এইগুলো সাধারণত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জন্য বিভিন্ন রকম হয় ফর এক্সাম্পল ক্যানের ক্ষেত্রে যদি ওয়ান ডি কিংবা একটা সংখ্যার পর ডি থাকে সেগুলো সাধারণত প্রফেশনাল ইউজারদের জন্য ডাবল ডিজিট দেন ডি থাকলে সেমি প্রো ট্রিপল ডিজিট থাকলে মিড রেঞ্জ অর্থাৎ ফ্যামিলি ক্যামেরা দেন ফোর ডিজিট থাকলে সাধারণত বিগেনারদের জন্য আমি বিগেনারদের জন্য এই থ্রি ডিজিটেরটাই সাজেস্ট করবো যেমন সেভেন হান্ড্রেড ডি সেভেন ফিফটি ডি ফাইভ ফিফটি ডি এইসব ক্যামেরা এই ক্যামেরাগুলো অনেক ভালো আর নিকনের ক্ষেত্রে যদি দেখতে পারি নিকনের ব্যাপারটা একটু আর একটু কমপ্লেক্স বাট তাদেরও একটা যত নিচে নামতে থাকে ক্যামেরার কোয়ালিটি তত হাই হতে থাকে যেমন ডি ফাইভ থ্রি ডি ফাইভ ফাইভ এই ক্যামেরাগুলো মিড রেঞ্জ বিগেনারদের জন্য ক্যামেরা ফ্যামিলি ক্যামেরা তারপর আসে ক্যামেরার কয়েকটি ভালো কয়েকটা ক্যামেরার উদাহরণ প্রথমে আমি যে ক্যামেরাটা ব্যবহার করছি তার উদাহরণ তো দিচ্ছি তা হচ্ছে ক্যামন সেভেন হান্ড্রেডটি এর দাম ক্যামেরা হাউস থেকে উনচল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজার এরকম সাথে 
কিট লেন্স হিসেবে এইটিন টু ফিফটি ফাইভ লেন্সটি আমি নিয়েছিলাম আর বডির দাম শুধু ছত্রিশ হাজার পাঁচশো আচ্ছা এই কেরেবেল টি ফাইভও বলা হয় এর মেগাপিক্সেল এইটিন মেগাপিক্সেল এপিএস সি এম ও এস সেন্সর স্ক্রাফ্ট সেন্সর টাচ ফোকাস এটি অনেক কাজের ভেরি অ্যাঙ্গেল পিআর ভিউ এল সিডি অর্থাৎ আপনি এই যে এল সিডি মনিটরটা আপনি খুলে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে যে ইয়ে করতে সেট করতে পারবেন দেন ফাইভ এফপিএস ম্যাক্সিমাম শুটিং ক্যাপাসিটি দেন ভিডিও ক্যাপাসিটি থাউজেন্ড এইটি পি সব মিলে ভালোই বলা চলে বাট একটা মাত্র কনস সেটা হচ্ছে ওয়াইফাই নাই ওয়াইফাই নাই এর জন্য আপনি অন দ্য গো মোবাইলে কিংবা আপনার পোর্টেবল ডিভাইসে যেটা নিয়ে ডাটা নিয়ে ইউজ করতে পারবেন না এরপর আসি ক্যানের কম্পিটিটর নিকন ডি ফাইভ থ্রি জিরো জিরো যার দাম একচুয়ালি হাজার নয়শো এইটিন টু ফিফটি ফাইভ লেসের সাথে চব্বিশ মেগা পিক্সেলের অনেক ভালো মানের ক্যামেরা বলতে গেলে প্রায় সমসাময়িক ক্যামেরা সেভেন হান্ড্রেড ডি সেভেন ফিফটি ডি এদের সাথেই বলা চলে এর ভিতর যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে বিল্ডিং জিপিএস এটি অনেক ভালো দেন এপিএস সেন্সর ফাইভ এপিএস থাউজেন্ড ইটিপি প্রায় সব মিলে ভালো আর শুধু একটা মাত্র কন সেটা হচ্ছে টাচ স্ক্রিন নেই দেন ক্যান ইয়ার্স টুয়েলভ হান্ড্রেড ডি আর একটু কম দামের ভিতর এটি এটি আঠাশ হাজার পাঁচশো টাকায় পাওয়া যাবে আর এটি সুন্দর এবং কম্পেক্ট একটি ক্যামেরা আর বারো মেগা পিক্সেলের ছবিকে আঠারো মেগা পিক্সেলের মতোই সুন্দর দেখায় আর থ্রি এপিএস ম্যাক্সিমাম শুটিং ক্যাপাসিটি আর একসাথে আপনি সত্যটি এই ফাস্ট ফোকাসিংয়ে ছবি তুলতে পারবেন ফাস্ট শাটার স্পিডে ছবি তুলতে পারবেন নিকন ডি থ্রি থ্রি জিরো জিরো এটি প্রায় টুয়েলভ হান্ড্রেড টুয়েলভ ফিফটি ডি এদের সমসাময়িকের দাম তেত্রিশ হাজার পাঁচশো বর্তমান বাজার মূল্য এটি চব্বিশ পয়েন্ট তিন মেগা পিক্সেল মিড লেভেল ফটোগ্রাফারের জন্য এটি কম্প্যাক্ট একটি ক্যামেরা ছোটো সাইজ এবং ভালো পোর্টেবল এবং ট্রাভেলিংয়ের জন্য ভালো ক্যানোনার নিকনের দুই তিনটা ক্যামেরা দেখানোর পর এবার আসছে সনি আলফা এ ফাইভ এইট এটি অনেক দিন আগে সনি রিসেন্ট কিছু রিসেন্ট কিছু ক্যামেরা বের হয়েছে আমি এই সম্পর্কে তত বেশি খোঁজ নিয়ে আপনি যদি সনি শোরুমে যান এর কিছু ক্যামেরা পাবেন যা কিনা মিররলেস অর্থাৎ এই উপরের এই অংশটি নেই এটি এর জন্য এই সনি ক্যামেরাগুলো অনেক কম্প্যাক্ট এবং ছোট আকৃতির যা সহজে ক্যারি করতে পারবেন স্পেশাল ট্রাভেলিংয়ের জন্য অনেক ভালো সনির একটা প্লাস পয়েন্ট হলো এর ফোকাসিং অনেক ফাস্ট যদিও ওর ব্যাটারিটা অনেক তাড়াতে চলে যায় কারণ মিররলেস এর জন্য এল সিডি স্ক্রিনটা সবসময় অন রাখতে হয় বাট এর পারফরমেন্স অনেক ভালো আমি পার্সোনালি ইউজ করে দেখেছি দেন পেন্টাক্স আমার ইউজ করা হয়নি বাট পেন্টাক্স ওয়েদার প্রুফ এটা রাফলি ইউজ করতে চান যারা সাধারণত বিভিন্ন পাহাড়ে অথবা বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারাল যে জায়গাগুলোতে নিয়ে যেতে চান পানির সংস্পর্শে আসতে পারে কিংবা হাই লেভেলের শখ যে পেতে পারে এই জন্য এই ক্যামেরাটা তাদের জন্য অনেক ভালো এটা ওয়েদার প্রুফ নেস আছে ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট প্রুফ যে কথা কোটিংটা থাকে সেই জিনিসটা আছে এর ভিতরে আর দাম হচ্ছে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা এটা মিড লেভেলের এক চয়েস পেন্টাক্সের আরও অনেক ভালো মানের ক্যামেরা আছে আপনারা তার উপর খুঁজ নিতে পারেন নিকন ডি ফাইভ ফাইভ জিরো জিরো দামটা একটু বেশি হলেও জিনিসটা অনেক ভালো ডি ফাইভ থ্রি জিরো জিরোর আপডেট বলা যায় চব্বিশ পয়েন্ট দুই মেগা পিক্সেল হালকা এবং সুন্দর ছবির জন্য এক নাম্বার চয়েস হতে পারে এর ওয়াইফাই টেকনোলজিতে একটু প্রবলেম থাকলেও ভালো একটা দিক হলো সি এম এস সেন্সার আছে অর্থাৎ ক্রপ যে সেন্সরটা সেটা অনেক কাজে ওকে ভিওয়ার্স খুব অল্প কিছু ক্যামেরা নিয়ে আলোচনা করলাম আরও অনেক ক্যামেরা আছে ভালো ক্যামেরা আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন এই টাইমলাইন থেকে ক্যানন এবং নিকনের টাইমলাইন আমি দিয়ে দিলাম আর লেন্স নিয়ে আমি পরবর্তী পরবর্তী পর্বে আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে